dear 8th standard students uh, today we are going to see about the topic electricity so with the help of this lesson you will be learning about the basic properties of electric charges and how the charges getting transferred what is meant by electroscope and electric circuits and also applications of electricity so we know all the elements or all the things in our life they are made up of element so over element too, that is made up of atoms atoms is nothing but very very smallest unit is called atom so we are going to see about two main scientists name here one is john dalton another one uh, is rutherford okay john dalton he is a scientist uh, what he said atoms cannot be divided further abinta avaru or statement kondu vandar john dalton but later rutherford uh, with the help of his gold foil experiment he proved that atoms are made up of particles like protons electrons and neutrons abinna gold foil experiment moolama rutherford vandu prove pannirkar so you can see automatically there will be movement of electrons in a material that only gives you electric current and generates electric energy or electricity electrons move aagradanal mattum da ungalku electric current anga generate aagudhu or energy produce aagudhu and the energy da electric energy or electricity so there must be a movement of electrons appo da ungalku anga electric energy produce aagudhu so we use this electric energy for various purposes in our home will be using it for iron box ki use pandrom bulb bearigiradhukku fan run aagiradhukku washing machine refrigerators for everything we need electricity so ipo we are going to further study about atom or atom model atomic structure pathi inga namba paakala so in this atomic structure you can see uh, proton positive nu solradhu red color la proton irukku and you can see uh, neutron also green color no green color in this image in green color you can see neutron so proton and neutron ulla irukku adu rendu seindhu da nucleus so an atom consists of proton electron and also neutron but nucleus ku ulla irukiradhu proton and neutron nucleus ku ulla irukiradhu so idu ellame vande enna nu solranga na ungalku sub atomic particles adhavadhu atom ku ulla irukiradhu sub adukku okay that is called sub atomic particles ingranga proton neutron they are found it in nucleus center la irukum atom center la irukum atom oda center la irukku parunga proton and neutron whereas this electron no it always revolve around the nucleus veli electron orbit in paakringa in this image you can see electron orbit nothing but it revolves around the nucleus so electrons always revolve around the nucleus in different path adha da namba orbits appdin solrom actually or atom eduthukittingna number of protons and number of electrons must be equal in an atom the number of protons and number of electrons must be equal கண்டிப்பாக தெர் பி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் ப்ரோட்டான்ஸ் இன் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் தி எலக்ட்ரான்ஸ் இன் அ ஆர்பிட் யூ ஆல் நோ தட் இஃப் தேர் இஸ் அ ஃபோட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்லி த போத் சார்ஜஸ் வில் பி கம் இன் கான்டாக்ட் ரைட் ஸோ தேர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் தி ப்ரோட்டான் அண்ட் தி எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குது ஆர்பிட்டில் சுற்றிட்டு இருக்கு ப்ரோட்டான் இஸ் இட் இன் நியூக்ளியஸ் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த இன்னர் ஆர்பிட் எலக்ட்ரான் ஆர்பிட் வந்து வெளியிலையும் பார்க்கலாம் நீங்கள் உள்ளேயும் பார்க்கலாம் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உள்ளே வர வர வாட் ஹேப்பன் when it comes near to the proton they are getting strongly attracted by the proton and they cannot be removed from the atom very easily electrons in the outermost orbit la vandu romba they will be loosely bounded uh, so it can be easily removed from the atom ana ulle irukra electron orbit a proton kitta varappo it will be easily getting attracted towards the proton and that cannot be separated from the atom so this is the concept of atom model or atomic structure main thing proton நியூட்ரான் நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கும் எலக்ட்ரான் வந்து ஆர்பிட்டில் வெளியில் சுற்றிட்ருக்கோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் சார்ஜஸ் ஸோ சார்ஜஸ் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் தான் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்கிறோம் யூ நோ தட் ரிப்பல் அண்ட் அட்ராக்ஷன் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டியூரிங் யுவர் சிக்ஸ் டு செவன்த் அண்ட் ஆல் இஃப் த சார்ஜஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி கெட்ஸ் அட்ராக்டட் அன்லைக் சார்ஜஸ் ஆர் கெட்டிங் அட்ராக்டட் லைக் சார்ஜஸ் அதாவது லைக் சார்ஜஸ்னா ஒரே மாதிரி சார்ஜ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ்னா ரிப்பல் ஆகும் அன்லைக் சார்ஜஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆப்போசிட் சார்ஜஸாக இருந்தால் இட் வில் பி கெட்டிங் அட்ராக்டட் ஸோ திஸ் இஸ் தி மெயின் கான்செப்ட் ஃபார் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஸோ ஷுவர்லி யூ கேன் சி அங்கே வந்து சார்ஜஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் முக்கியமாக எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் எலக்ட்ரான்ஸ் மீன்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் that will be you can see in the outermost orbit of the atom as already discussed in atomic model or atom model or atomic structure they can be transferred these electrons can be transferred from one substance to another substance so the substance which gain electrons adha the electrons vandu gain pandra substance vandu negative charge a maaridum 
அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் லூஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணுறது பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் பண்ணால் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் லூஸ் பண்ணால் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து முக்கியமாக த்ரீ வேஸில் நடக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை ஃப்ரிக்ஷன் கண்டக்ஷன் இண்டக்ஷன் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஹேர் இஸ் அ பெஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஸோ திஸ் ஆக்டிவிட்டி யூ கேன் கூகுள் இட் இன் யூடியூப் ஆல்சோ ஒன்றும் இல்லை யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் டேக் ஏ கோம் கோம்னால் சீப் எடுத்துக்கிறீங்க யூ ஆர் கோயிங் டு கோம் யுவர் ஹேர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தி ஹேர் ஆட்டோமேட்டிக்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் டு தி கோம் சீப்பில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே முடியலேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் சில பீசஸ் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் நீங்கள் வச்சுருங்க வென் யூ ஜஸ்ட் பிரிங் த கோம் நியர் டு த பீசஸ் ஆஃப் பேப்பர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஓகே த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இந்த பீசஸ் ஆஃப் பேப்பர் கெட் அட்ராக்டட் டு தி நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆன் தி கோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் வை தெர் இஸ் எ ஃப்ரிக்ஷன் இப்போ வந்து நீங்கள் சீப்பை வச்சு தலையில் சீவிறப்போ யூ ஆர் யூசிங் ஏ கோம்ப ஓகே டு கோம்ப் யுவர் ஹேர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி தெர் இஸ் எ ஃப்ரிக்ஷன் ஓகே வாட் இஸ் மென் பை ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் யூ ராப் யுவர் டூ பாம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கேன் ஃபீல் த ஹீட் எனர்ஜி ஓகே தட் இஸ் எ ஃப்ரிக்ஷன் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் கான்டாக்டில் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி டு டெல் அபவுட் Uh, the transfer by frictions the ch- transfer of charges and with the help of transfer by friction charges takes place transfer of charges takes place with the help of transfer of friction okay and next thing another one example take glass rod eduthukonga inuna silk cloth eduthukonga you are going to rub the glass rod with the silk cloth what happen glass rod vand electrons lose panidom okay and it gets positive charge so you can see this image it is the glass rod is getting positive charge and the silk cloth is silk cloth is getting negative charge a silk cloth la nariya electrons irukku it has excess of electrons adanalu it becomes negatively charged அதே மாதிரி எபோனைட் ராட் எடுத்துக்கோங்க எபோனைட் ராட் ஃபர் cloth la neenga rub pandreenga you are going to rub the ebonite rod with the fur cloth So what is the ebonite rod? Vulcanized rubber. Vulcanized rubber is a rod. Vulcanized rubber means you are going to heat that rubber with some sulfur or some activator. That is the vulcanized rubber. Fur cloth is a fur cloth. Animal skin is a fur. Okay, we are going to wrap the fur cloth with the ebonite rod. What happens here? Ebonite rod already has electrons. Uh, so that is loose. Now it is negative charge. Fur cloth is positive charge. ஃபர் கிளாத் இஸ் பிகமிங் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் எபோனைட் ரோட் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இங்கே எல்லாமே ஃப்ரிக்ஷன் நடக்குது உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் நடக்குது ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் பை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை கண்டக்ஷன் ஸோ யூ ஆல் நோ எபோனைட் ரோடை வந்து நீங்கள் இப்போ ஃபர் கிளாத்தை வச்சு ரப் பண்ணிங்க எபோனைட் ரோடு எல்லாமே நெகட்டிவாக ஆகிடுது ஃபர் கிளாத் எல்லாமே பாசிட்டிவாக மாறிடுது இங்கே எபோனைட் ரோடை யூ ஆர் கோயிங் டு ரப் வித் உல்லன் கிளாத் அப்போது உல்லன் கிளாத்தில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எபோனைட் ரோடுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது அப்போ எபோனைட் ரோடில் இப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் போயிடும் உல்லன் கிளாத்தில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாமே எபோனைட் ரோடுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால எபோனைட் ரோட் வந்து இப்போ உங்களுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும் ஸோ வென் யூ ஆர் கோயிங் டு பிரிங் இட் டு ஏ பேப்பர் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அது சிலிண்டர் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க வென் யூ ஆர் கோயிங் டு பிரிங் தட் எபோனைட் ரோட் நியர் டு த பேப்பர் சிலிண்டர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இப்போ எபோனைட் ரோடில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குல்ல அந்த சிலிண்டரில் உள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாமே அட்ராக்ட் ஆகிடும் ஸோ வென் த சிலிண்டர் இஸ் டச்ட் பை த ராட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி பேப்பர் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இந்த ராட் ஆர் ரிப்பல்ட் பை தி நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இந்த சிலிண்டர் கண்டிப்பாக அந்த சிலிண்டர் பேப்பர்லேயும் நெகட்டிவ் இருந்து எபோனைட் ரோட்லேயும் நெகட்டிவ் இருந்தால் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ரிப்பல் ஆகும் இதே அந்த சிலிண்டர் பேப்பரில் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருந்துட்டு எபோனைட் ரோடில் நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால அது ரெண்டும் அட்ராக்ட் ஆகும் so what we can conclude here charges can be transferred to an object by bringing it in contact with a charged body inga charged body edu and the paper cylinder ku pathingala that is already a charged one this method of transferring charges from one body to another body is called transfer by conduction sorry anga paper cylinder is not charged and the ebonite rod vandu neenga woolen cloth rub pandreenga paarenga ஸோ அந்த எபோனைட் ராட் தான் வந்து இப்போ சார்ஜ்டு ஒன்றாக
what happens there is a transfer of an charges from one object to another object by bringing it in contact with a charged body so this method of transferring of charges from one body to another body is called transfer by conduction so here also they said about insulators na enna abdin sollirukanga conductors na enna sollirukanga already in previous lesson also we have seen insulators example rubber wood plastic they are not good they don't allow electric charges to pass so metals like aluminium copper are called conductors because electric charges can flow they are called good conductors of electricity electric charges flow ah electric current allow pannum and the third topic is transfer by induction we saw that we can charge an uncharged object when we touch to a charged object adha namba transfer by conduction la enna paathom or uncharged object irukka or charged object ebonide rod kondu porom paper cylinder la kaamikrom automatically uh, we are charging we can change we can charge an uncharged object when we touch the charged object appdin paakrom but it is also possible to obtain charges in a body without any contact with other charged body ஒரு சார்ஜட் பாடி இருக்குது அதோட இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோ சப்ஸ்டன்ஸோ கொண்டு போகிறோம் பட் அதை அன்சார்ஜாக இருக்குது அது ரெண்டும் கான்டாக்டில் இல்லாமலே வி கேன் ஏபிள் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் வி கேன் ஏபிள் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் வி கேன் ஏபிள் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் தி சார்ஜஸ் ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்சிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சார்ஜிங் அண்ட் அன்சார்ஜட் பாடி பை ப்ரிங்கிங் எ சார்ஜட் பாடி நியர் டு வட் பட் வித்தவுட் டச்சிங் இஸ் கால் இன்டக்ஷன் ஒரு அன்சார்ஜட் பாடியை நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறீங்க எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறீங்கன்னா பை ப்ரிங்கிங் எ சார்ஜட் பாடி நியர் டு வட் ஆனால் தொடாமல் பட் வித்தவுட் டச்சிங் தட் இஸ் கால் இன்டக்ஷன் ஸோ திஸ் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை இன்டக்ஷனாக தொடாமல் சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்கும் அன்சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்கும் தொடாமல் சார்ஜ் எப்படி நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்கங்கிறது நாள் தான் தட் இஸ் கால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை இன்டக்ஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் நத்திங் பட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் நடக்கும் ஸோ ரெண்டு மெட்டாலிக் ஸ்பியர் கன்சிடர் டூ மெட்டாலிக் ஸ்பியர் இஸ் தே அண்ட் ஒன் ஹாவ் மோர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ்னா என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் அனதர் ஹாஸ் மோர் அனதர் மெட்ட மெட்டல் ஸ்பியர் ஹாஸ் மோர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஓகே நத்திங் பட் டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸ்பியர் வில் ஃப்ளோ டு தி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸ்பியர் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ்க்கு மூலம் ஆகும் so this flow continues till the number of electrons rend sphere la electrons vand equal aagara varaikku anga vand ungalku charge vand flow aagite irukum here positive charge sphere is said to have higher potential and negative charge is said to have very lower potential so always remember electric current flow of electrons electric current na electrons flow na adhe electric current nu solluvom appa electrons has to be flow from low potential to higher potential in case of electric current ஸோ ஓல்டேஜ் அப்படின்னா என்ன பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம ஓல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ பொட்டன்ஷியல்ஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஓல்டேஜ் இஸ் நத்திங் பட் இன் சிம்பிள் டேர்ம் யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் ஓல்டேஜ் ஆஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் டியூ டு ஃப்ளோ ஆஃப் பிஃபோர் த டிஸ்கவரி ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முடிய வரைக்கும் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் தான் காரணம்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க பட் தட் இஸ் ராங் flow of positive charge vandu convectional current nu solvanga convectional current is nothing but flow of positive charge flow of electrons or flow of electric uh, electrons or negative charge is called electric current conventional current na flow of positive charge flow of negative charge or electrons is called electric current and next topic we are going to see about electroscope ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரோஸ்கோப் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ எலக்ட்ரோஸ்கோப்புங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இருக்கா இல்லையா ஒரு ஆப்ஜெக்டில் அப்படின்னு டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம எலக்ட்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுவோம் பஸ் திஸ் டாபிக் இஸ் நாட் இன் அவர் சிலபஸ் பஸ் பட் யூ நீட் டு நோ ஜஸ்ட் லேர்ன் எலக்ட்ரோஸ்கோப்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு டிடக்ட் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆன் ஏ பாடி ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரோஸ்கோப் வந்து கண்டக்டர்ஸ்னால் செய்யப்பட்டது instrument uh, so it it also works on the same concept and the concept like charges uh, ripple unlike charges attract each other ingra or principle which the this concept also works okay and next topic we are going to see about gold leaf electroscope gold leaf electroscope sometime 87 la first first they have developed this gold leaf electroscope 
கோல்டு லீஃப்ல எலக்ட்ரோஸ்கோப்ல ஒரு கோல்டும் சில்வரும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து போத் ஆஃப் போத் சில்வர் அண்ட் கோல்டு ஆர் ஆக்டிங் அஸ் எ பெஸ்ட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்கோப் மாடல் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஜார் இருக்குது அதில் ஒரு ராட் பார்க்கலாம் நீங்கள் வெர்டிக்கலாக தட் இஸ் மேடப் ஆஃப் பிராஸ் அண்ட் தட் இஸ் இன்சர்ட்டட் த்ரூ தி ஜார் மேலே வந்து ஒரு ஹரிசாண்டல் பிராஸ் இருக்குது ஹரிசாண்டல் பிராஸ் ராட் இருக்கும் அல்லது அது அது பிராஸ் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உள்ள ரெண்டு கோல்டு லீவ்ஸ் பார்க்கலாம் தட் இஸ் சஸ்பெண்டட் ஃப்ரம் தி பிராஸ் ராட் இன் சைட் தி ஜார் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் இன்க்ளூடட் இன் அவர் சிலபஸ் ஜஸ்ட் நோ த கோல்டு லீவ்ஸ் ஓகே தட் வில் பி எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் யூ கேன் சி and these uh, transfer of charges from one object to another uh, object is called charging uh, here in case of gold leaves charge is transferred through the and the brass rods irukku pathinga adilende ungalku charge vandu inga transfer aagudha so this is an uh, simple uh, electroscope and gold leaf electroscope just it is an instrument to detect ang electric charge iruka illaya angiradha measure pandradha electroscope oda vela and uh, next uh, lightning and thunder ஸோ இன் திஸ் ஹியர் லைட்னிங் ஹவ் லைட்னிங் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இடி மின்னல் சொல்கிறோம் இல்லையா அது லைட்னிங் மின்னல் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா கிளவுடில் வந்து தெர் வில் பி டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி லைட்னிங் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை தி டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் கிளவுட் டு கிளவுட் ஆர் ஃப்ரம் கிளவுட் டு கிரவுண்ட் ஸோ தட் இஸ் வை வி கேன் சி லைட்னிங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் எர்த்திங் எர்த் அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சேஃப்டி மெஷர் இன் ஆட் டு ப்ரிவெண்ட் த பீப்புள் ஃப்ரம் ஷாக் அதனால தான் நம்ம எர்த்திங் இஸ் அண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எர்த்திங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ தெர் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி டேரெக்டாக எர்த் கூட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒயர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எர்த்திங்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சேஃப்டி மெஷர் இன் ஆர்ட் டு ப்ரிவெண்ட் த பீப்புள் ஃப்ரம் கெட்டிங் ஷாக்ட் இஃப் த இன்சுலேஷன் இன்சைட் எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் ஃபெயில்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் எர்த்திங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் and this topic is there for syllabus so just try to concentrate electric circuits appdinu eduthukittingna inga namba romba mukkiyamaanadhu series electric circuit parallel electric circuit these are the two important electric circuits what we are going to learn so electric circuit appdina enna so the path which electrons flow in a flow of electrons endha da electric current appdinu namma solliruka electric current appdina there has to be a flow of electrons the path through which electrons flow from one terminal to another terminal that is called electric circuit electric circuit na kandipa anga battery irukano wire irukano lamp irukano idala irundha da namba electric circuit pathi namba paakalam so first uh, series circuit and parallel circuit paaka porom series circuit appadina enna series circuit la kandipa ungalku oru resistor irukano resistor appadina that won't allow the current for example inga bulb vechirukom okay so inga more than one resistor rendu bulb vechirukanga serious circuit need to have more than one resistor rendu bulb vechirukom but they need to have only one path ore or vali da irukano electrons ellam travel pandradha only one path irukano so from one end of the battery electrons vandu move aagum so here the main thing is ore bulb edavadhu problem aachuna okay current to the circuit remains always same current vandu eppoyume inga same ah da irukum இங்க எல்லா காம்பனன்ஸும் நம்ம சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் கரண்ட் டு த சர்க்யூட் ரிமைன்ஸ் சேம் த்ரூ அவுட் தி சர்க்யூட் ஆனால் ஓல்டேஜ் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறோம் பல்ப்ஸுக்கு கரண்ட் இஸ் சேம் கரண்ட் வந்து நம்ம ஐன்னு சொல்லுவோம் கரண்ட் வில் பி சேட் ஆஸ் ஐ அண்ட் ஓல்டேஜ் வில் பி சேட் ஆஸ் பி கரண்ட் ரிமைன்ஸ் த சேம் த்ரூ த என்டையர் சர்க்யூட் பட் த ஓல்டேஜ் கெட்ஸ் டிவைடட் அக்ராஸ் தி பல்ப் ரெண்டு பல்ப் இருக்குது ஸோ ஓல்டேஜ் வந்து நம்ம இங்கே டிவைட் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் எ சீரியஸ் சர்க்யூட் சீரியஸ் சர்க்யூட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே ஃப்ளோ ஆகும் பேட்டரிலேருந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஒன்லி இட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஒன்லி ஒன் பாத் ஒரு பாத்திலே தான் அந்த ட்ராவல் ஆகும் உங்களுக்கு சார்ஜஸ் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இங்கே பேட்ரி கீ ரெண்டு பல்ப் பார்க்கலாம் சப்போஸ் இங்கே ஒரு பல்ப் ஏதாவது ஃபெயில் ஆச்சு சர்க்கியூட் வந்து அன்ஸ்க்ரூ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த பல்பும் எரியவே எரியாது அதுதான் இதோட மெயின் ட்ராபேக் இஃப் ஒன் பல்ப் இந்த சர்க்கியூட் இஸ் அன்ஸ்க்ரூட் த கரண்ட் ஃப்ளோ டு த அனதர் பல்ப் ஆல்சோ கெட்டிங் இன்ட்ரப்டட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபங்க்ஷன் அப்போ இப்போது சீரியல் பல்ப்லாம் போடுறோம் எல்இடி லைட்ஸ்லாம் போடுறோம் அதில் ஏதாவது சீரியல்ஸ் சீரியல் சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இஃப் தேர் இஸ் எ ப்ராப்ளம் இன் ஒன் சீரியல் பல்ப் ஆர் ஒன் சீரியல் லைட் ஆட்டோமேட்டிக்லி த என்டையர் பில்டிங் ஓன் கெட் லைட் ஆட்டோமேட்டிக்லி எங்கேயுமே லைட் போகாது பிகாஸ் வி ஆர் யூஸிங் த சேம் கரண்ட் டு தி என்டையர் சர்க்கியூட் பட் ஓல்டேஜஸ் ஆர் டிவைடட் டிஃப்ரெண்ட்லி ஆனால் சேம் கரண்ட் பாஸ் ஆகிறதுனால ஒரு பல்பு 
இல்லை கரண்ட் வந்து அங்கே ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா அடுத்த பல்புக்கு போகவே போகாது ஏதாவது இன்ட்ரப்ட் ஆகிடுச்சு அன்ஸ்க்ரூ ஆகிடுச்சுன்னா ஸோ நார்மலி இன் அவர் ஹோம் அண்டல் வி ஓன் பி யூசிங் திஸ் சீரீஸ் சர்க்கியூட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் பேரல் சர்க்கியூட் இதே பேரல் சர்க்கியூட்டுக்கும் நம்ம பல்பு இருக்குது பேட்ரி இருக்குது ஸோ பேரல் சர்க்கியூட்டில் இங்கேயுமே நம்ம ரெண்டு பல்ப் யூஸ் பண்ணுறோம் பண்ணுறோம் மோர் தேன் ஒன் பல்ப் நத்திங் பட் ரெசிஸ்டார் பல்புங்கிறது ரெசிஸ்டார் யூஸ் பண்ணுறோம் இது இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் கேன் ட்ராவல் ஃப்ரம் ஒன் என் டு தி செல் த்ரூ மெனி பிரான்ச்சஸ் நிறைய பிரான்ச்சஸ் மூலயமா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஸோ ஓல்டேஜ் வந்து சேம் ஓல்டேஜ் தான் அதாவது பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ஓல்டேஜ் இஸ் சேம் பட் கரண்ட் வில் பி கெட்டிங் டிவைடட் கரண்ட்னால் ஐன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ கரண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கரண்ட்ஸ் ஃப்ளோ பண்ணுறோம் ஆனால் ஓல்டேஜ் ஒரே ஓல்டேஜ் தான் இங்கே ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு அக்ராஸ் பல்ப்ஸ் வி கேன் சி இட் ஆல்வேஸ் ரிமைன்ஸ் சேம் ஸோ ஹியர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இங்கே ஒரு பல்ப் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சு அன்ஸ்க்ரூ ஆச்சுனாலும் ரிமைனிங் பல்ப்ஸ் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்லி க்ளோயிங் ஸோ யூ நோ நீட் டு ஓரி அபவுட் இட் ஸோ திஸ் சர்க்கியூட் இஸ் பெஸ்ட் நம்ம வீட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது ஆஃபீஸ் எவ்ரி எவ்ரி வேர் யூ கேன் சி த கனெக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் மோஸ்ட்லி பேரல் சர்க்கியூட் கனெக்ஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ ஹியர் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ பிகாஸ் டிஃப்ரெண்ட் கரண்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ளோயிங் அக்ராஸ் ஈச் பல்ப் பட் த ஓல்டேஜ் இஸ் சேம் கன்சிடர் ஹியர் திஸ் இஸ் கால் சீரியஸ் சர்க்கியூட் வி ஈக்குவல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ ஆனால் கரண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஐ பிகாஸ் ஓல்டேஜ் ஆர் கெட்டிங் டிவைடட் for uh, diff, uh, three bulbs or resistors here whereas current remains the same so that is the difference between series circuit and parallel circuit and next one effects of current effects of current la first one the chemical effect of electric current enna paaka porom nothing but electric current vandu ungalku or solution la we are just going to pass the electric current what happen kandipa some chemical reaction is going to happen and the chemical reactions will produce electrons automatically this electrons produce electricity so that is called chemical effect of electric current and next uh, topic electroplating are the chemical effect of electric current la electroplating is a very very most important application you are going to deposit a layer or metal mele you are going to deposit a layer or the surface of another metal how by passing the electric current that is called electroplating so the process of depositing a layer of one metal over the surface of the another metal by passing the electric current is called electroplating and this topic is also not there for your uh, reduced syllabus but you just need to know about uh, electroplating na in what are the chemical uh, changes or uh, what is meant by uh, chemical what are the chemical effect of electric current ngal theriyunu ngal thikka i have just said and uh, Uh, next topic applications so electric cookers electric kettles electric ions la ellame you can see there will be a flowing of current and uh, here you can see uh, the heat energy is automatically produced okay so these are the applications of uh, electricity electric cooker electric kettles ions okay and uh, the here comes the end of the chapter uh, so here we have seen about a circuit series circuit na and parallel circuit na and paathom then electrons protons neutrons pathi paathom so transfer by friction and also we have seen all other uh, important topics voltage na and then paathom and also we have seen uh, about um, friction conduction induction transfer okay so these are the important to- important topics and you just concentrate on reduce the syllabus uh, for this coming test or for this year uh, but you need to know all the basics so that i have covered all the entire uh, lesson uh, so that that will be helpful for you in 9th standard